powered by Punjab Sarkar Dear 200 Monthly Lottery Pradhan Puraskar 1 Koti Kuri Lakh Tak SBI HM School of Management Kajibari Barashat Ei Onushthan Tir Shahojogi Nibeda Asian Paints and Hydrolock Bhanga Bhangi Na Kore Waterproofing দেখতে দেখতে স্বাধীনতার 75 বছর যে কোনো দেশের যে কোনো দেশের কিছু সমস্যা থাকে আবার যে কোনো দেশের এমন কতগুলো গুণ থাকে যা তাকে গোটা বিশ্বে অনন্য করে তোলে ভারতবর্ষ বিরাট এই দেশ বিভিন্ন সংস্কৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জনজাতি গোটা পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আমরা যতটা আধুনিক ঠিক ততটাই প্রাচীন অথবা যতটা প্রাচীন যতটা অভিজ্ঞ ঠিক ততটাই নবীন ততটাই প্রাণচঞ্চল সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষ নতুন নাগরিক অর্থাৎ যারা নয়া নাগরিক হচ্ছে বা যারা বয়সে নাগরিক হিসেবে তরুণ তরুণী সারা পৃথিবীতে অন্যান্য যে দেশগুলো আছে জনসংখ্যায় আমরা সত্যি ব্যতিক্রমী অর্থাৎ একটা তরুণ ভারত জেগে উঠছে ক্রমশ বিশ্বের মানচিত্রে আমরা সুপার পাওয়ার হব কি হব না বা কত তাড়াতাড়ি হব সে নিয়ে আজকে আলোচনা করব না আজকে আলোচনা করব একটা সমস্যা নিয়ে কতগুলো জ্বলন্ত সমস্যা রয়েছে হ্যাঁ সন্ত্রাসবাদ রয়েছে আমাদের দেশের গরিবি রয়েছে আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই রয়েছে আমাদের লড়তেই হবে আমাদের লড়তে হবে বহিঃশত্রুর সঙ্গেও কিন্তু যে ঘটনাটা বা যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেই আলোচনাটা শুধুমাত্র জ্ঞান গর্ভ বিষয় নয় তার কারণ নজরে আপনিও আপনিও নজরে রয়েছেন আমরা সবাই রয়েছি অনেকের কাছে এই ভারতবর্ষ শুধুমাত্র বিশ্বের বিরাট একটা বাজার নয় এই ভারতবর্ষ অনেকের কাছে মৃগয়াক্ষেত্র এই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা লোক আক্রান্ত বা তাদের শিকার হতে পারে এ নিয়েই আজকের আমাদের টাফ ফাইট না এই টাফ ফাইটে আমাদের স্টুডিওতে যে বক্তারা আছে তার নিজেদের মধ্যে ফাইট বা ঝগড়াঝাটি বা বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়বেন না কারণ এই টাফ ফাইট আমাদের গোটা দেশকে দিতে হবে এবং সাইবার ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে এ নিয়েই আজকের অনুষ্ঠান টাফ ফাইটের বিশেষ অনুষ্ঠান নজরে আপনিও আমাদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা আছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্লোকনা চৌধুরী আন্তর্জাতিক সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এ শহরে অত্যন্ত পরিচিত নাম অভিষেক মিত্র তিনি সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন এক তরুণ আইনের ছাত্র সুমিত হালদার তিনি শুধু আইনের ছাত্র নন তার পরিবার আক্রান্ত আমরা আজকের বিষয়ে সরাসরি চলে যাই আমি প্রথমে সুলোক না আপনার কাছে চলে যাই সাইবার সিকিউরিটি বা সাইবার নিরাপত্তা কতটা জরুরি এই মুহূর্তে আমি তার আগে শুধু একবার বলে দেব যে আমাদের সংবিধান তো গর্ব করার মতো এবং আমাদের দেশবাসীর কাছে এটা খুব গর্বের আমাদের মতো সংবিধান আছে আমাদের নিয়ম কানুন সমস্ত কিছু আছে সাইবার ল রয়েছে কিন্তু এটাও দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা সচেতন নই এবং এটাও আপনাদের স্বীকার করতে হবে যে সাইবার ক্রিমিনালরা পার পেয়ে যাচ্ছেন পুলিশ প্রশাসনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন দায়ী আমি এই জায়গা থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করব সাইবার সিকিউরিটিতে আমরা কোন জায়গায় আছি সত্যি কথা বলতে গেলে মানে অ্যাজ আ সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আমি প্রত্যেক দিনই কাজ করি সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের জার্নিটা সাইবার সিকিউরিটির অ্যাওয়ারনেসটা নিয়ে এখনও শুরু হয়নি আমরা হয়তো খুব বেশি পছন্দ করি স্মার্ট গ্যাজেটস নিয়ে ডিল করা আমরা আজকাল খুব পছন্দ করি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মসে আমাদের নিজেদের খুব প্রাইভেট ইনফরমেশান শেয়ার করা পোস্ট করা কটা লাইক পেলাম অনলাইন শপিং করা সব কিছু রিমোটলি করা কিন্তু সব কিছুর মাঝখানে এই যে ফ্রিডম অ্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এত ইজিলি আমরা পাচ্ছি কোথাও না কোথাও আমাদের একটা কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞান আনাটা খুব দরকার আর এই দায়িত্ব জ্ঞানটা আমাদের প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে বলে ডিজিটাল নেটিজেন্স আপনি কি সত্যিকারের একটা ডিজিটাল রেসপন্সিবল নেটিজেন সেটা হওয়ার জন্য কিছু খুব বেসিক ডিসিপ্লিন যদি আমরা ফলো করতে পারি 
নিজে নিজেকে যেরকম অ্যাওয়্যার করছি আশেপাশের লোকজনকে যদি সেভাবে সজাগ করতে পারি আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি দ্য স্টার্ট অফ দ্য জার্নি এখনও সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা সবাই খালি তো খালি টেকনোলজির ভালো দিকটা নিয়েই ওই মানে স্মার্ট গ্যাজেট साधारण যেটা কিন্তু একটা খুব মানে ই ওয়ালেট যেখান থেকে আমরা ট্রানজাকশান করছি খুব ভালো একটা স্টেপ ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট বাট আমরা নিজেরা কতটা সুরক্ষিত আমরা নিজেরা কোন জায়গায় আমার কাছে যদি কেউ পেমেন্ট রিকোয়েস্ট করছে সেখানে আমি পেমেন্টটা করে দিচ্ছি এরকম হামেশাই হয়েছে যে আপনি কিছু বিক্রি করতে যাচ্ছেন ওয়েল এক্সে আর্মি অফিসার হয়ে নিয়ে কেউ বলছে যে আমি আপনার কাছে ট্রানজাকশানটা করতে চাইছি আপনি এটা অ্যাকসেপ্ট করুন আপনার কাছ থেকে টাকাটা বেরিয়ে গেছে আপনি ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে চাইছেন কেউ কেউ হতে পারে যে ইনসাইডার থ্রেট যেটাকে বলা হয় আমাদের টেকনিক্যাল টার্মে সেখান থেকে ভেতরে কেউ হয়তো বলে দিয়েছে যে ওনার ইলেকট্রিসিটি বিলটা পেন্ডিং আছে এনারা ফোন করুন তাদেরকে মানে ক্রিমিনালরা ফোন করুন আপনি ব্যাংকের থেকে লোন নিয়েছেন তারা বলছে যে আপনার কাছে টপ আপ একটা লোনের ফেসিলিটি আসছে উইথ এক্স অ্যামাউন্ট অফ মানি সেই অ্যামাউন্ট অফ মানিটা যখন বলছে যে হ্যাঁ আমি নিতে চাই আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনি আপনার ফটো দিন আপনার আইডি প্রুফগুলো শেয়ার করুন এবং একটা ভিডিও করুন যেখানে কিন্তু যারা মহিলা হচ্ছে তারা যখন এখানে ভিডিও করছে সেগুলোকে মর্ফ করে নিয়ে তাদেরকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে তো এটার কোনো এবং এটার কোনো এন্ড নেই আর এটা এটাও নয় যে শুধুমাত্র ইন্ডিয়া থেকে হচ্ছে আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন করেছিলাম যেখানে কিন্তু দেখতে পাই চাইনিজ ইনভেস্টার্সরা তারা অ্যামাউন্ট দিচ্ছে এবং এই রকম ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিগুলোকে প্রশ্রয় কর দিচ্ছে যাতে কি না ইন্ডিয়ান যারা আছেন তারা কিন্তু এই রকম ক্রাইমে জড়িয়ে যায় এবং এই যে সেক্সটর্শনের ব্যাপারটা বললেন এইখানে আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে জানতে পারি দেখুন গভর্নমেন্ট স্টেপস নিয়েছে কোথায় সাইবার ক্রাইম ডট জিওভি ডট ইন ওয়েবসাইট আছে যেখানে কিনে আপনি এফআইআর করতে পারেন বাট হাউ কুইকলি রেসপন্স ইউ আর গেটিং আপনি কত জলদি এইটাতে কি আর বি আই গাইডলাইন্স কী আছে যে আপনার কত টাকা বেরিয়ে গেলে আপনি কত টাকাটা পেতে পারবেন এবং কোন কোন জায়গা আপনি নিজে ওটিপি দিয়ে দিচ্ছেন কাউকে বলে দিচ্ছেন সেই জায়গায় কিন্তু আপনার টাকাটা ফিরে আসবে না ব্যাংকও নিজের হাত ছড়িয়ে দেবে কোনো পুলিশ অথরিটিও বা সিকিউরিটি এজেন্সিও আপনাকে কিছু করতে অবশ্যই আমি এই বিষয়ে আসবো তার আগে সুলভ না আমি আপনার কাছে আরও একবার যাব ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিশেষ করে এইবারের যে টাইমের সংখ্যাটা রয়েছে সেখানে খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে এই প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনী বা এই ধরনের ডিজিটাল যুগ আমাদের গোটা জীবনযাত্রা একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে এবং আরও এনে দেবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত একটা জীবনযাত্রা হতে চলেছে আপনারা অনেকে বলছেন এই ডিজিটাল পরিবর্তনের মধ্য থেকেই আমরা আবার পরাধীন হয়ে যাব না তো অনেকে বলছেন যারা ড্রাগ মাফিয়া ড্রাগ লর্ডস তারা কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার মিলিয়ন ডলার যেরকম তারা এই অবহিত ব্যবসা থেকে পেত ঠিক এই রকমভাবেই সাইবার ক্রিমিনালরা কোটি কোটি ডলার কোটি কোটি টাকা ছিনিয়ে নিচ্ছে মানে এটা বলতে লজ্জা করলেও যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাযুক্তিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা এরকম অনেক সংস্থার প্রশ্নচিহ্নের মুখে রয়েছে তারা বিদেশে একই কাজ করছে নাকি অর্থাৎ তারা সেখান থেকে কারোর অঙ্গুলি হেলোটে সাইবার ক্রিমিনাল হিসেবে কাজ করছে কি না এবং এই ক্রিমিনালদের কিন্তু বোঝা যাবে না তার কারণ তারা আমাদেরই মতো কোনো একটি অফিসে গিয়ে স্যুট টাই পরে তারা বসে কম্পিউটারে সর্বস্ব নিয়ে নেবে আপনাদের এই থ্রেট বা এই হুমকিটা কতটা প্রযোজ্য এবং আমাদের দেশে সাইবার ক্রিমিনালরা এখানে তো একটা অর্গানাইজড ক্রাইমের জায়গায় এসে পৌঁছাচ্ছে কি বলবেন সাইবার ক্রাইম ডেফিনেটলি একটা অর্গানাইজড ক্রাইম আর এটা শুধু ভারতবর্ষের জন্য না পুরো বিশ্বের জন্যই আমরা যেই ইন্টারনেটটা চোখে দেখি সেটা ইজ অনলি ফোর পারসেন্ট অফ দ্য ইন্টারনেট বাকিটা কিন্তু নাইনটি সিক্স পারসেন্ট উইচ ইজ ইয়োর ডিপ ওয়েব অ্যান্ড ডার্ক ওয়েব সর্বক্ষণ আপনি যেটা বললেন যে আপনিও নজরে আছেন সর্বক্ষণ কিন্তু আমরা সবাই সেই নজরে আছি আপনি সেটা বড় বড় সংস্থা বলুন একটা দেশের সরকার বলুন আপনি সোসাইটি বলুন ইনক্লুডিং সিটিজেন্স লাইক ইউ অ্যান্ড মি ইনফ্যাক্ট আজকে যখন আমি আপনার স্টুডিওতে আসছিলাম আমার ভীষণ অবাক লাগলো যে উবার যিনি ড্রাইভার ছিলেন উনি আমাকে বললেন যে ম্যাডাম আমার অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হয়ে গেছে আমরা কোনো সংস্থার নাম নেব না এটা একটা বহুজাতিক গাড়ি সংস্থা হ্যাঁ বহুজাতিক গাড়ি সংস্থা ও মানে ওনার অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হয়ে গেছে মানে 
খুব যেটা আমার খুব কনসার্ন লাগলো যে এটা একটা সাধারণ ড্রাইভার যে কিনা মানে একটা মান্থলি খুব একটা সীমিত ইনকাম নিয়ে নিজের জীবনটাকে যাপন করেন সেও আজকে একটা সাইবার ক্রাইমের ভিকটিম লাইকওয়াইজ একটা কিন্তু বিশাল বড় সংস্থা যদি আপনি দেখেন ইন্ডিয়াতে খুব রিসেন্টলি কয়েকটা বড় বড় এয়ারপোর্ট কোম্পানি ওয়াজ কাইন্ড অফ হ্যাক্ট মিলিয়ন্স অফ রেকর্ডস ওয়ে স্টোলেন আর এগুলো ছিল সব প্যাসেঞ্জার কাস্টমার ডেটা যেখানে কি আমি আমার ডেবিট কার্ড দিয়েছি যেখানে আমি আমার প্যান কার্ড দিয়েছি সো সব পার্সোনাল আইডেন্টিফাইবল ইনফরমেশান আমরা যেটাকে বলি সেটা কত প্ল্যাটফর্মে যে আজকাল এক্সচেঞ্জ হচ্ছে বিকজ আমরা সবাই বিক্রি হচ্ছে তথ্য বিক্রি হচ্ছে আমি এই বিষয়ে আসব আমরা অনেক সময় মনে করি আমার আধার কার্ড আমার ভোটার আইডি কার্ড আমার অন্যান্য শংসাপত্র আমার ফোন নাম্বার আমার ইমেল আইডি এগুলো গেলে কি এসে যায় কি এসে যায় অভিষেক দেখুন সেই রকম ক্রিমিনালের হাতে যদি পৌঁছায় ডিজিটাল আইডেন্টিটি আপনার আপনাকে যখন আপনার আধার কার্ড আপনার ভোটার কার্ড এভরিথিং ইজ লিঙ্কড ঠিক আছে সেই জিনিসগুলো যখন চলে যাবে ওটা দিয়ে কিন্তু আপনি ইন এক্সচেঞ্জ অনেক কিছু নিতে পারবেন ধরে রাখুন সিম কার্ড ঠিক আছে আপনি নিয়ে কাউকে ফোন করলেন ঠিক আছে এই জন্য বলা হয় যখন আপনি জেরক্স করছেন মানে আপনি যখন ফটোকপি করছেন তখন কিন্তু আপনি নিজেকে সাইন করছেন যখন এবং তখন পারপাসটা লিখে দেবেন যে কেন দেওয়া হচ্ছে যাতে ওটা অন্যভাবে ইউজ না হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশান একটা মানুষের আইডেন্টিটির জন্য আজকে আমি আপনি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া আমরা এই জিনিসটা নিয়ে অনেক কিছু করতে পারি এবং কারুর যদি পেয়ে যায় তাতেও কিন্তু আমরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত আমরা দেখতে পারবো যে কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কী কী আছে এবং সেইখান থেকে তাকে এটাকে বলা হয় সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আজকে যদি আপনার তথ্য পেয়ে আপনাকে আমি ফেসবুকে ফলো করছি বা যেখানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করছি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি যখন আপনার পুরো ক্রেডেন্সিয়াল মানে আপনি কোথায় যাচ্ছেন কোন হোটেলে ছিলেন আপনার বাড়িতে কে কে আছে এই সব জিনিসগুলোকে সোশ্যাল প্রোফাইলিং করা হয় তারপরে কিন্তু আপনার ওই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টটাকে কিন্তু হ্যাক করার জন্য আমরা একটা পাসওয়ার্ড কম্বিনেশন করে নিয়ে একটা হ্যাকার কিন্তু ইউজ করতে পারে আর এটা আমরা এতটাই ইজিলি পাবলিক্যালি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিতে থাকি যেটা কিন্তু আমরা আমাদের ধারণার বাইরে যে আমরা কোথায় কি দিচ্ছি অবশ্যই আমি এই বিষয়ে আসবো তার আগে একবার সুমিতের কাছে চলে যাই সুমিত তরুণ আইনের ছাত্র আজকে আমাদের আলোচনা এসছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশত তার পরিবারের সঙ্গে এমন একটা ঘটনা হয়েছে যে ঘটনায় গোটা পরিবার এই মুহূর্তে বিনিত্র রজনী যাপন করছে এমন একটা ঘটনা এমন একটা সাইবার ক্রাইম যেটা বোধ হয় গোটা পরিবারেরকে এই মুহূর্তে বোধ খুব দুশ্চিন্তায় ফেলেছে অবশ্যই স্যার আমাদের পুরো পরিবারই এখন খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রয়েছে এবার তারা প্রত্যেক মানে কোনো উপায় পাচ্ছে না এখান থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসবে না পাচ্ছে তারা পুলিশের কাছে গিয়ে না পাচ্ছে তারা কোনো ব্যাংকে গিয়ে তো সবাই স্যারেন্ডার করে দিচ্ছে তারা কোনোভাবে হেল্প করতে পারছে না এবার একমাত্র এবার আপনাদের কাছে এবার না আমরা তো সেই হিসেবে তো আমরা কিছু প্রতিকার করতে পারবো না কিন্তু যেটা করতে পারবো জ্বলন্ত সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করে যেহেতু দুজন বিখ্যাত সাইবার ক্রাইম সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞ আছে তারা আপনাকে নিশ্চয়ই বলবেন আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি যে ঘটনাটা একটু আমাদের দর্শকদের বলুন ঠিক কি হয়েছিল স্যার আমার বাবা হচ্ছে একজন ব্যবসায়ী তার ঢালাইগাড়ার মাজারে দোকান বইয়ের দোকান এবার দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সে বইয়ের বইয়ের ব্যবসায়ী করে আসছে এবং বিগত পনেরো বছর ধরে সে মোবাইল রিচার্জও করতেন ব্যবসা এবার গত দু মাস যাবৎ সে অনলাইন ট্রানজাকশানের একটা ব্যবসা শুরু করে সেটা তার বাবার দোকানেরই উল্টো দিকে একটা লেবারের একটা কারখানা আছে সেই কারখানা থেকে সবাই বাবার কাছে এসে বলতেন যে তাদের কাছে তো টাকা থাকতো না যেহেতু তারা অনেক দূর দূর থেকে আসছেন তারা বলতেন একশো টাকা তুলে দিন বা পাঁচশো টাকা তুলে দিন অল্প এমন যাতে আমরা খেতে পারি এবার সেই জন্য সেই থেকে বাবা ছোট খাটো এমন তাদেরকে দিয়ে শুরু করে ব্যবসাটা এবার আস্তে আস্তে তারা বাবা দশ টাকার মানে হাজারে দশ টাকার বিনিময়ে সে ছোট ছোট ট্রানজাকশান শুরু করে এবার এই থেকে পরবর্তীকালে একজন দুজন ব্যক্তি অল্টারনেট করে বাবার কাছে আসা শুরু করে যে বড় বড় অ্যামাউন্ট নেবে প্রথমে তেত্রিশ হাজার থেকে শুরু করে তারপরে চুয়াত্তর এরকম করে তারা অল্টারনেট করে করে আসা শুরু করে এবার এর মধ্যে থেকে বাবা কুড়ি তারিখ না লাস্ট ট্রানজাকশন হয়েছে তাদের উনত্রিশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ গত মাসের উনত্রিশ তারিখ জুলাইয়ের জুলাইয়ের উনত্রিশ তারিখে একটা ট্রানজাকশন করতে এসছে তারা এবং তারপরে আবার এক তারিখ লাস্ট একটা করতে এসছে ট্রানজাকশন এবার সেটা হচ্ছে চুয়াত্তর হাজারের 
এবার চুয়াত্তর হাজারের ট্রানজ্যাকশন করার পর বাবা তো সেটা পেমেন্ট করে দিয়েছে এবার ব্যাংক ম্যানেজার থেকে তাকে রাতের বেলা ফোন করে যে আপনার যে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারটা করেছেন সে যে প্রকৃত যে ওনারটা কাস্টমার সে বলছে সে নিজে ট্রান্সফারটা করেনি এবার বাবা তো শুনে পুরো অবাক হয়ে গেছে এবার তারপরে পরের দিন তাকে দেখা করতে বলেছে ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে এবার সেখানে গিয়ে বাবা জানতে পারে যে প্রকৃত মানে অলরেডি একটা মানে কাস্টমার যে ভিকটিম সে একটা কেস করেছে বাবা বাবার নামে যে আর কেসটা হচ্ছে টালিগঞ্জের একটা জায়গা থেকে সেখান থেকে কেসটা এসছে এবার বলছে যে চুয়াত্তর হাজার টাকার মোটামুটি একটা অ্যামাউন্ট তারা তার এখন থেকে চলে গেছে এবার ব্যাংকের কাছে এসে তারপরে পুলিশ স্টেশন সেখানে আচ্ছা চুয়াত্তর হাজার টাকাটা তো আপনার আপনাদের অ্যাকাউন্টে এসছিল এবং সেই টাকাটা দিয়ে দিয়েছেন এইবার আপনাদের ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে আপনাদের টাকা দিতে হবে অর্থাৎ একবার চুয়াত্তর হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছেন আরও চুয়াত্তর হাজার টাকা দিতে হবে আবার চুয়াত্তর হাজার টাকা দিতে হবে এবার শুধু এটা একটা ট্রানজ্যাকশন না বাদ বাকি আরও অনেক জায়গা থেকে বারাসাত থেকে তারপরে সিঙ্গুর থেকে দুটো ট্রানজ্যাকশন হয়েছে সেই সব জায়গা থেকেও আর কি মানে একটা বিপুল অর্থ এখন আপনাদের কাছে চাওয়া হচ্ছে হুমকি দেওয়া হচ্ছে প্রায় পাঁচ লাখ এবং আপনার বাবা কার্যত এই মুহূর্তে আমি কিন্তু একটা কথা বলে রাখি যে এইভাবে টাকা দেওয়া যায় কি যায় না এটার বৈধতা বা তার লাইসেন্স আছে নাকি আমি এই বিষয়ে মন্তব্য করব না এটা তো আইনের ব্যাপার যদি তিনি এইভাবে করতে পারেন কি পারেন না কিন্তু এটা ঠিক কথা যে তারকে বারবার ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন এবং আপনি ব্যাংকের থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না এটাই তো বলতে চাইছেন আপনি আমি এবার এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি ধন্যবাদ সুমিত কি বলবেন উনি যে বললেন যে একটা যে প্রোফাইলিং করা হয় আমরা সারাক্ষণ কিন্তু এই একটা সার্ভেলেন্সে আছি অর্থাৎ আমরা সবাই সবাই কিন্তু নজরে আছি অ্যাবসলিউটলি তো কেউ একটা ওনার অ্যাকাউন্ট কিংবা ওনার অ্যাক্টিভিটি অনেক দিন ধরে প্যাটার্ন স্টাডি করছে এটাকে আমি যদি একটা অ্যানালজি ড্র করি আমরা একটা বাড়ি বানাই রাইট ওই বাড়িটার ফিজিক্যাল সিকিউরিটি নিয়ে কিন্তু আমরা ভীষণ কনসার্ন যে আমি একটা তালা লাগাবো সেই তালার চাবি কাউকে দেব না ডোরবেল বাজলে আগে আমি দেখব কে আমার চেনা শোনা কি না আজকাল তো গেটেড কমিউনিটিসে আমি আগে থেকে প্রি অ্যাপ্রুভও করতে পারি সেই জিনিসগুলো যখন আমি না করি না মানে ইটস লাইক আপনার বাড়ি মানে আনফর্চুনেটলি যদি কারোর বাড়িতে চুরি হয় সেটা কিন্তু চুরিটা একদিনে হয় না প্রথমত চোর একটা প্যাটার্ন স্টাডি করে বাড়ির মালিক কখন বাড়ির থেকে বেরোচ্ছে বাড়ি কখন ফাঁকা থাকে একটা সময় থাকে যেখানে হয়তো শুধু সিনিয়র সিটিজেন দুজন বাড়িতে আপনি বলছেন এই ক্ষেত্রে নজর রাখা আমার শুধুমাত্র এই ছবিতে টেলিভিশনে ছোটোবেলা থেকে দেখি তো আমরা যে একটি হরিণকে শিকার করার আগে একটা চিতা যেভাবে বিভিন্ন অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করেন আপনি বলছেন এই ক্ষেত্রে যারা অপরাধী যারা সাইবার ক্রিমিনাল তারা সুমিতের বাবাকে অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করছিলেন অর্থাৎ নজরে ছিলেন আপনার বাবা অভিষেক কী বলবেন দেখুন এই জিনিসগুলো অবভিয়াসলি নজরে তো ছিলেনই তার সঙ্গে সঙ্গে কি হয় আপনি যখন টাকার এক্সচেঞ্জ করছেন আপনার অ্যাকাউন্টে এত টাকা আছে মানে সেটা কিন্তু জানে যারাই করছে তারা কিন্তু জানে হতে পারে মানে আমার এটা সম্ভব না যে যারা ওনার সঙ্গে ডিল করছেন তারাই হয়তো করেছেন এটা সম্ভব না চেনা লোক আছে চেনা লোকের সম্ভব না এই জন্যই বেশি কেন একটা জিনিস ভাবুন সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড রুপিস এইটা কিন্তু একটা মানুষের অ্যাকাউন্টে থাকবে এবং সে ট্রানজ্যাকশান করতে পারবে মানে সেই ট্রানজ্যাকশান করে সেই জিনিসটা কিন্তু তার জানা আছে তার জন্যে কিন্তু সে হয়তো রাতের বেলায় একটা ব্যাংকের ম্যানেজার হয়ে নিয়ে ফোন করে নিয়ে বলতে পারছে আপনার দিয়ে অ্যাকাউন্টটা করেন এবার জানি না ওটা সত্যি কি না আদৌ যে করেছিল ফোনটা তারপরে যে এক্সট্রা অপশনের যে ব্যাপারটা আছে সেই জিনিসগুলো যদি উনি রেকর্ড করে রেখেছেন বা ফোন নাম্বারগুলোকে আইডেন্টিফাই করে রেখেছেন উনি যদি লাল বাজারে যান বা এগুলোকে যদি কেস হিসেবে ফাইল করেন দে উইল টেক ডাউন মানে এটা আমি আমার দিক থেকে বলতে পারি কারণ আমি কিছুদিন অন্যদের সঙ্গে কাজও করেছি তো এই জায়গাতে ওনারা অনেকটাই সেফ থাকতে পারবেন অবশ্যই আপনি প্রথমেই বললেন যে টাকার লেনদেনটা কি এটা লিগালি পসিবল এইভাবে কি না সেটা নিয়ে আমিও কমেন্ট করতে পারবো না বাট হ্যাঁ যদি ওনাকে কেউ এক্সটর্শন মানি হিসেবে চাইছে যে আপনি এটা করেছেন ওটা অ্যাকাউন্টে যায় না হ্যাঁ মানে ব্ল্যাকমেল করছে তাহলে কিন্তু এই এই দিস ইজ কাইন্ড মানে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি এবং এটা কিন্তু ডিজিটালি এটার উপরে ল আছে এবং এটা কিন্তু ওনারা সুরাহা পেতে পারেন যে ইট দে ডাইরেক্টলি গো টু সাইবার ক্রাইম স্টেশন লালবাজারে ঢুকছে কিন্তু আর তুলতে পারছে না সেটা আমরা আর 
फ्रीज होते डिटेल्स सुमिता विश्वास नाम प्रभावशाली तरजरबंदी तरह नजरबंदी बलबत्ठानिक लोक बल दरकार सर्वोपरि सचेतनता गार्डिंग बडिर मध्य बेस लेवल अवेयरनेस जो एक कमप्लेन करते से कमप्लेन क्यों डील करब ए पुरोपुरी मैं आई उडन से दैट एट अट अशन लेवे से टैकल करार मतन एख अब्दी हमारे से ही अवेयरनेसटा हो सो हमार मन है प्रत्येक ही एक दायित्व से प्रशासन तरफ थे बोलूँ कि आनी एक सीटिजनर तरफ थे बोलूँ प्रत्येके एक स्टेप नीते प्रत्येक के माथाय रखते हैं जो जो इनफरमेशन शेयर करी फार्ष्ट अफ अल सेंसिटिविटी अब दैट इनफरमेशन की अभी एक आजकल पब्लिक कैफे गए पब्लिक वाईफाई यूज करी और यूज करार समय रियलाइज करीना जी जी हमारे सोशल मीडिया अकाउंटे लग इन कर सब पार्सनल इनफरमेशन आता क्यों हैक अर्थात फेसबुक बोलूप बोलान जे समस्त सामाजिक माध्यमगुल्लो व्यवहार कर अंतरंग छवि बैंक स्टेटमेंट अपनार गोपन को दलिल एमकिनर अत्यंत प्रयोजन एवं आई डी कार्ड जहाँ स्कैन कर रेखे चले अपराधी हाथ एमक क्यूक के वाई सी करते गए एम कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर फिललें आपनर मोबाइल काटचे तो अपन हाथे थकल क्योंकि तो अपन मोबाइल चले गए अपराधी हाथे इच्छा कर लेना शेष कर दीते इच्छा कर ले ब्लैकमेल कर घुमरे घुमरे मारते परे क्यों एर प्रतिकार की प्रतिकार की जानब एक छोट बिरती नहीं फिर आसाइट उथथ ऋतव्रत दे News Flash Nibedan korche Sparkle Lime and Orange Dishwash Sparkle Dishwash double shakti elo dag durgondho gelo
পাঞ্জাব সরকার ডিয়ার টু হান্ড্রেড মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার এক কোটি কুড়ি লাখ টাকা টিকিটের মূল্য মাত্র দুশো টাকা প্রথম পুরস্কার শুধুমাত্র বিক্রি হওয়া টিকিটের মধ্যে এতে ইউ মিন কেলগস মিউজলিতে কি আছে এতে আছে তিরিশটা শয়তানকে সামলানো রেনেজি আর আছে বেট মাল্টিগ্রেন যেমন বালি ওটস কন আর প্রচুর ফ্রুট নাটার সিডস ফর মাই হেলদি স্টার্ট যখন মা বলতে চায় আরো একটা গোল দাও তখন রোজ সকালে মা বলে বরুন আরো এক চামচ যখন মা বলতে চায় আরো একটা প্রবলেম সলভ করো তখন রোজ সকালে মা বলে আরো এক চামচ মায়ের আরো এক চামচের মানে আরো একবার লাফানো আরো একবার প্রশংসা এক বোল কেলগস আর দুধে আছে পাওয়ার অফ ফাইভ এনার্জি প্রোটিন আয়ন ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন মানে আরো একটু এনার্জি কেলগস প্রাণ যায় যাক পলস না যায় জানেন ক্যালগস গ্রেনোলাতে কি আছে জানেন না এতে আছে হের এনার্জি আর আছে বেক মাল্টিগ্রিন যেমন ওটস কর্ন উইট আর দারুন আমন্ডস অ্যান্ড ক্র্যানবেরিজ ফর মাই হেলদি স্টার্ট ক্যালগস গ্রেনোলা প্রতিটি সকাল এখন ব্রেকফাস্টের থেকেও কিছু বেশি SBI HM School of Management Admission 2022 Confirm placement in 5 star hotel hospital media IT and corporates call 9903271 এতে ইউ মিন কেলগস মিউজলিতে কি আছে এতে আছে তিরিশটা শয়তানকে সামলানোর এনার্জি আর আছে বেট মাল্টিগ্রেন যেমন বালি ওটস কন আর প্রচুর ফ্রুট নাটার সিডস ফর মাই হেলদি স্টার্ট